సందట్లో సడేమి అంటారు కదా పనిలో పనిగా ఏదో ఒక విమర్శ చేసేస్తే వాడేసుకోవచ్చు అనేది వాస్తవానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కొన్ని సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలలో జరిగినటువంటి లోట్పాట్లు ఈ నేపథ్యంలో ఇక్కడ మతపరమైనటువంటి చర్చ బీజేపీ వర్సెస్ వైసీపీని నడుస్తోంది దాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని తాజాగా ఒక కుంభకోణం ఆరోపణ అటు టీడీపీ కానీ ఇటు జనసేన తరఫున విజయవాడకు సంబంధించి పోతిని మహేష్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఒక ఆరోపణ చేసి తొమ్మిది వందల కో ఏది అక్కడ కుంభకోణం జరిగింది తూర్పులో విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఓ మంత్రి హస్తంతో జరిగింది వంద కోట్ల రూపాయల దాకా కుంభకోణం తొంభై కోట్ల సంథింగ్ అమౌంట్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తూ అంత ఆస్తిని దోచుకోవడానికి కుట్ర పన్నారు అన్నటువంటిది అసలు ఏంటి దీనికి అని మూలాల్లోకి వెళ్తే ఓ విచిత్రమైనటువంటి లెక్క తెలిసింది వాస్తవంగా గతంలో చేయబోయిన కుంభకోణాన్ని ప్రభుత్వం ఆపింది ఈ విషయాన్ని బ్రాహ్మణ సంఘాలు కూడా చెప్తున్నాయి మనకి దేవాదాయ శాఖ దొరికిందంటే అన్నింటినీ తీసేసుకుంటుంది అక్కడ మఠాలు పీఠాలు ఆశ్రమాలు తర్వాత ఆలయాలు వీటిలో ఏంటంటే ఆలయాలు అది కూడా ఒక సర్టన్ అమౌంట్ దాటి వచ్చేటువంటిది పది లక్షల పైబడి ఆదాయం వచ్చేటువంటి ఆలయాలు దేవాదాయ శాఖ పర్యవేక్షణ అంటే చివరికి వాళ్ళ గ్రిప్లో పెట్టుకుంటుంది అట్లాగే ఆశ్రమాలు పీఠాల జోలికి పోకూడదు అవి వ్యక్తిగతం కానీ అందులో ఉన్నటువంటి అధికారులని దేవాదాయ శాఖ అధికారులని ఉసుకొలిపి చేయించవచ్చు అట్లాంటి అట్లాగ గతంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక పీఠాన్ని పీఠానికి సంబంధించినటువంటి రెండున్నర ఎకరాల స్థలాన్ని కబ్జా చేయడానికి ఒక కుట్ర జరిగింది తొమ్మిది వంద తొమ్మిది వందల గజాల స్థలం భువనేశ్వరీ పీఠం ఇది ప్రస్తుతం అసలు ఇష్యూకి కారణమైంది సత్యనారాయణపురంలో ఆలయ అభివృద్ధి కోసం కొన్నేళ్ళు తమ భూముల్ని దానం చేశారు సీతారామ కళ్యాణ మండపం నిర్మించారు అక్కడ అది దేవాలయాల స్థిరాస్తిగా ఉంది రెండు వేల ఒకటి నుంచి ఇది భువనేశ్వరీ పీఠం ఆధీనంలోకి వెళ్ళింది దానికి ఆ భూమి ఇచ్చినటువంటి దమ్మాలపాటి చంద్రశేఖరే దాన్ని ట్రస్టీగా కొనసాగుతున్నారు దీన్ని స్వాధీనం చేసుకునేందుకు టీడీపీ హయాంలో కొందరు ప్రయత్నించారు శివాలయ కమిటీ వాళ్ళతో కేసులు కూడా వేయించారు అదంతా అప్పట్లో దానికి వ్యతిరేకంగా అప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి వైసీపీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణుతో పాటుగా దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ అధికారులకు వ్యతిరేకంగా అక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం కూడా జరిగింది అప్పట్లో ఆ అవతల వాళ్ళ పక్షాన ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమా కూడా ఉన్నారంటూ వివాదం వచ్చేటప్పటికి చివరికి ఆయన కూడా ఆ ప్రాంతంలో బ్రాహ్మిన్స్ సెంటిమెంట్లను అర్థం చేసుకుని వెనక దగ్గర ముందు ఆ స్థలం తన వాళ్ళకి ఇవ్వమని చెప్పినటువంటిది కూడా అప్పట్లో యాభై ఐదు రోజుల పాటు సుదీర్ఘ నిరాహార దీక్ష జరిగింది నిరసన దీక్షలు జరిగినాయి తర్వాత భువనేశ్వరి పీఠాధిపతి కమలానంద భారతి స్వామి విశాఖ శారదా పీఠాధిపతి స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతితో పాటుగా మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ కానీ అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుత ఎంపీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ అప్పట్లో ఎమ్మెల్యే అట్లాగే ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు ఇది అప్పటికంటే మాజీ ఎమ్మెల్యే అప్పుడు వెల్లంపల్లి అట్లాగే ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు ఎమ్మెల్యే దుద్దుల శ్రీధర్బు అంటే అప్పటికి మాజీ ఎమ్మెల్యే మల్లాది విష్ణు కూడా అలాగే మాజీ మంత్రి దుద్దుల శ్రీధర్బాబు తెలంగాణకు సంబంధించి అట్లాగే బీజేపీ నేత జూపూడి రంగరాజు మాజీ ఎమ్మెల్యే వంగవీటి రాధా వైసీపీ నేత గౌతమ్ రెడ్డి సిపిఎం నేత బాబురావు బీజేపీ నగర అధ్యక్షుడు ఉమా మహేశ్వర్ రాజు వీళ్ళందరూ కూడా దీక్షా శిబిరాన్ని సందర్శించడంతో పాటుగా ఈవెన్ మాజీ గవర్నర్ వి రామారావు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఆయనైతే ఏకంగా ప్రభుత్వానికి అప్పుడు లేఖ కూడా రాశారు మంత్రి మాణిక్యాల రావు అప్పుడు దేవాదాయ శాఖలో ఉన్నటువంటిది ఆయనకు అప్పుడు లేఖ కూడా రాశారు ఆ భూమి అంతా కూడా అందులో వివాదం ఏం లేదు అది పీఠానికి సంబంధించినటువంటిది అని చెప్పి అప్పుడు తెలుగుదేశానికి కూడా గ్రహించిన తర్వాత మండల బుద్ధ ప్రసాదు ఎంపీ సుజన చౌదరి నాయకత్వంలో ఒక కమిటీ వేశారు వాళ్ళు బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గం అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ప్లేసు అక్కడ సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యే గెలిచి అక్కడ వివాదాలకు కారణం అవుతున్నారన్నటువంటి విషయంతో దాన్ని అక్కడితో క్లోజ్ చేస్తూ ఆ పత్రాలను కూడా పరిశీలించి అది పీఠానికి సంబంధించిన భూములేనని తేల్చారు ఇక అక్కడ నుండి ఉమా ఈయన కూడా పక్కకు దప్పుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది బోండా ఉమా అది వెనక్కి ఇచ్చేస్తామని చెప్పారు అప్పుడు కానీ అది వెనక్కి ఇవ్వలేదు అప్పట్లో తమ పీఠం మీద భూమి మీద ఎండోమెంట్ అధికారులు చేస్తున్న దాష్టికం మీద దమ్మాలపాటి చంద్రశేఖర్ నాయకత్వంలో బ్రాహ్మణ సంఘ నేత చక్రవర్తులు రాజగోపాలాచార్యుల బృందం అప్పుడు పరకాల ప్రభాకర్ గారిని కలవడం అప్పుడు ఎండోమెంట్స్ కమిషనర్ జేఎస్వి ప్రసాద్తో కూడా మాట్లాడిన తర్వాత అది మొత్తం కూడా ఆయన వెరిఫై చేసి అది పీఠానికి సంబంధించిన భూమేనని తేల్చి చెప్పడంతో ఆ గొడవ వాళ్ళ భూమి వాళ్ళకే ఇస్తామని అప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత అది ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగలేదు దాన్ని మొన్న వైసీపీ పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత అదే మల్లాది విష్ణు అదే వెల్లంపల్లి దేవాదాయ శాఖ మంత్రే కావడంతో అది వెనక్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు 
దాన్ని కాస్త ఇప్పుడు కుంభకోణం అంటూ అంటే తాము చేసిన తప్పుని సరిచేసుకోవడం పోగా మళ్ళీ దాన్ని ఒక కుంభకోణం అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులే ఆరోపణ చేయడం దానికి ఇటు జనసేన అయితే రాష్ట్ర నాయకత్వం పట్టించుకోలేదు కానీ లోకల్ లీడర్లు దాన్ని కుంభకోణం రూట్లోకి తీసుకెళ్ళడం అనేటువంటిది అక్కడ చర్చ జరుగుతోంది దాని మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ పీఠానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అట్లాగే బ్రాహ్మణ సంఘం వాళ్ళు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇదే ఇట్లాగే ఉంటుంటే కొన్ని కొన్ని డీప్గా లేకుండా క్యాజువల్గా అది ఏదో పేపర్లో వచ్చిందా పేపర్ క్లిప్పింగ్ని పట్టుకుని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేయడం ప్రాక్టికల్గా చూస్తే ఇది జరిగింది 